ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഗിരിജ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പി വി സിസ്റ്റത്തിലെ ചാർജ് കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഓഫ് ഗ്രിഡും ഗ്രിഡൈഡും ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എ സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഈസ് ബേസിക്കലി എ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് കൺട്രോളർ ടു ചാർജ് ദ ബാറ്ററി ആൻഡ് കീപ് സെൽസ് ഫ്രം ഓവർ ചാർജിങ് ഒരു സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺട്രോളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പി വി മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വോൾട്ട് വരെ ഏകദേശം കാണും ആ വോൾട്ടേജിനെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ മതിയായ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ചാർജ് കൺട്രോളർ ജനറലി ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോളാർ പാനൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് റിക്വയർ എറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് അതായത് മോസ്റ്റ് ബേസിക് ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേജ് ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് പി ഡബ്ല്യു എം പി ഡബ്ല്യു എം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേറ്റഡ് മൂന്നാമത് എം പി പി ടി മാക്സിമം പവർ പോയിൻ്റ് ട്രാക്ക് ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ചാർജ് കൺട്രോളർ സിംപ്ലി മോണിറ്റേഴ്സ് ദ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ചാർജിങ് വെൻ ദ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് റൈസസ് എ സെർട്ടൺ ലെവൽ സിമ്പിൾ ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിലും കൂടുതലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾഡ് ചാർജ് കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ്ഡ് എ മെക്കാനിക്കൽ റിലേ ടു ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് ദ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട് മെക്കാനിക്കൽ റിലേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആക്കിയിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ഫുൾ ഏകദേശം ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു ലെവലിൽ താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ചാർജിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിനും ക്ലോസ് ആവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ റിലേ ആണ് പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളർ പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളർ സ്ലോലി ലോവർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബാറ്ററി ആസ് ബാറ്ററി ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് അതായത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജിനോട് അടുക്കും തോറും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ അളവ് സാവധാനം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഴയതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിൽ എത്തിയാൽ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജർ അലോസ് ദ ബാറ്ററീസ് ടു ബി മോർ ചാർജ്ഡ് വിത്ത് ലെസ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ ബാറ്ററി ബാറ്ററിക്ക് സ്ട്രെസ് കുറവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മോർ ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാറ്
കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഈ പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളറിന് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയെ എത്ര സമയത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജിൽ നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളറിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ പോയിന്റ് ട്രാക്കിംഗ് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുമുള്ള ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് എം പി പി ടി അഥവാ മാക്സിമം പവർ പോയിന്റ് ട്രാക്കിംഗ് എം പി പി ടി കൺട്രോളേഴ്സ് ആർ ബേസിക്കലി ഏബിൾ ടു കൺവേർട്ട് എക്സസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ആംബിയർ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി വി മോഡ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതലാണെന്ന് ഒരു നോർമൽ ചാർജ് കൺട്രോളറിൽ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പവർ മാത്രം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ അതിനെ കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് ലോഡുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എം പി പി ടി ചെയ്യുന്നത് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ഫുള്ളി ചാർജിങ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മറ്റ് ചാർജറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം കുറവാണ് ഓഫേഴ്സ് ലെസ് പവർ ലോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കറണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പവർ ലോസ് കുറവാണ് പ്രൊവൈഡ് മച്ച് ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ അതായത് മറ്റ് രണ്ട് ചാർജ് കൺട്രോളറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ എഫിഷ്യൻസി ഇതിന് കൂടുതലാണ് ദീസ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഓൾസോ ഓഫർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ടു ഹാവ് ആൻ അറേ വിത്ത് ഹയർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദൻ ദ ബാറ്ററി ബാങ്ക് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു എം കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ചാർജ് കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഇൻപുട്ടിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ എം പി പി ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സൈസസ് അപ് ടു എയ്റ്റി ആംസ് അത് നോർമലി നമ്മളുടെ എം പി പി ടി എൺപത് ആംബിയ കപ്പാസിറ്റി വരെയുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡബ്ല്യു എം ആണെങ്കിൽ അറുപത് ആംസ് വരെയുള്ളൂ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എം പി പി ടി ഈസ് ദ ഓൺലി വേ ടു റെഗുലേറ്റ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഫോർ ബാറ്ററി ചാർജിങ് അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എം പി പി ടി മാത്രമേ ചാർജ് കൺട്രോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് വാട്സിൽ കൂടുതലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം എം പി പി ടി ആണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എം പി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളർ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സോളാർ പാനലിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊന്നും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് കടത്തി വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ എം പി പി ടിയിൽ പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ എം പി പി ടിക്ക് മറ്റ് ചാർജ് കൺട്രോളറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓഫ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററിക്ക് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലില്ലേ അത് ഏത് മോഡിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചും ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചറിന് അടിസ്ഥാനത്തിലും ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യതിയാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ വാരി ഫ്രം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇത്രയും വേരിയേഷനൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളറിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി മോഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയി
ഇല്ലാതെ തടയാൻ ഉള്ള ഫീച്ചർ ഒരു നോർമൽ ചാർജ് കൺട്രോളറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം റെഡ്യൂസ് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് കഴിയുന്നത്ര മെയിൻ്റനൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫീച്ചർ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണം ചാർജ് കൺട്രോളർ ഇൻക്രീസസ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതലാക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓട്ടോ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പി വി മോഡിയുള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും ചാർജ് കൺട്രോളറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സോളാർ പാനലുണ്ട് ഈ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവും ഫോർത്തിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മറ്റ് ലോഡുകൾ ഉണ്ടാകും ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ലോഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി ലോഡുകളിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസും സിക്സ്ത് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ലോഡിന് നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലാണ് സോളാർ പാനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു ചാർജിങ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ബാറ്ററി ഓവർ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് പി വി മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ബാറ്ററിയുമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് കറണ്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് പി വി മോഡ്യൂള് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും കറണ്ട് പി വി മോഡ്യൂളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പി വി മോഡ്യൂളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ആവണില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അതായത് പി വി മോഡ്യൂളും ബാറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുക അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ചാർജിങ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ചാർജിങ് സ്വിച്ചസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സെറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യണമല്ലോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി സർക്യൂട്ടിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സെറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് സ്വിച്ചിനെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് സ്വിച്ചും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ലോഡ് സ്വിച്ചും ഈ ലോഡ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലോഡിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് അവിടെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് ചാർജിങ് സ്വിച്ച് എന്തിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് പി വി മോഡ്യൂളിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക പി വി മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ചാർജിങ് സ്വിച്ച് അതേപോലെ ലോഡിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ലോഡ് സ്വിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പി വി മോഡ്യൂളിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കാൻ ചാർജിങ് സ്വിച്ചും ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കാൻ ലോഡ് സ്വിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ചാർജിങ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് പി വി മോഡ്യൂള് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ചാർജ് വരാതിരിക്കാൻ ഇനി ലോഡ് സ്വിച്ച് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഓവർലോഡ് വന്നാൽ ബാറ്ററിക്ക് കുഴപ്പമാണ് മറ്റ് സർക്യൂട്ടുകൾക്കും കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓവർലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ലോഡിലേക്ക് പോകരുത് അതേപോലെ തന്നെ
വെൻ ദ പാനൽ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പേസ് ഇല്ല മോഡ്യൂൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കണം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യം ബാറ്ററി ഓവർ ചാർജ് ആകുമ്പോഴും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുത്തു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കമ്പാരിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റർ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു സെറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ലോഡ് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ വേണോ കണക്ഷൻ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ലോഡ് സ്വിച്ച് വഴി നമ്മുടെ ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പി വി പാനൽ പി വി പാനലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സെൻസറും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറും അപ്പോൾ പി വി മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഓഫ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാനോ എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാംഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പി വി മോഡ്യൂളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിനെയും സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പി വി മോഡ്യൂളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പി വി പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടറിലേക്കാണ് ഈ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവെർട്ടറാണ് അതായത് ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജിലും കുറവാണ് പി വി പാനലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബൂസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അഥവാ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടതിലും കൊ കൂടുതലാണ് പി വി പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ അതിനെ ബക്ക് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം വോൾട്ടേജ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിനായിട്ട് രണ്ട് സെൻസർ സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് കറണ്ട് സെൻസറുമുണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെൻസറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻസറും നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടേക്ക് വരുന്നു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ബാറ്ററിയിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇൻവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം ഇനി ബാറ്ററിയിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടും വോൾട്ടേജും സെൻസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർലോഡ് വരുന്നുണ്ടോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സെൻസർ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചത് ഫസ്റ്റത്തെ സെൻസർ എന്താണ് പി വി മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇനി ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ ഒരു സെൻസിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പി വി മോഡ്യൂളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡാറ്റാസ് മറ്റു സെക്ഷനിലേക്ക് അതായത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈ എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നും ഓരോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സെൻസർ ഉ
ഇനി അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോയി ആ കറണ്ട് സെൻസറിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് സെൻസറിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോയി തുടർന്ന് എന്താ വേണ്ടത് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ക് വേണോ ബൂസ്റ്റ് വേണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സർക്യൂട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവലും അത് എടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ലെവലും സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ടിലേക്കും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈറ്റ് കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രണ്ട് സെൻസർ സർക്യൂട്ടും കൂടെ ബാക്കി നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ആ സെൻസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് അവിടെ ഡാറ്റ ക്രമീകരിച്ചോളും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺട്രോളറാണ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പി ഡബ്ല്യു എം സർക്യൂട്ടാണ് അത് കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടിൽ ആണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തേതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എം പി പി ടി ആണ് പക്ഷേ എം പി പി ടിക്ക് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒരു എം പി പി ടി മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സൈസിങ് ഓഫ് സോളാർ ഇൻവെർട്ടറും മെയിൻ്റനൻസും നോക്കാം